Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Skin House eh, Bailiderma de Chacras de Coria. Mi nombre es Andrea Cuello, para los que no me han visto en las oportunidades anteriores. Soy cosmiatra a cargo de este centro de belleza, donde les asesoramos las, los distintos tipos de tratamientos y de cuidados para hacer en casa con los productos de la línea Liderma, que es toda la línea de faciales y corporales. Y también tenemos la línea de eh, Mímica, que es lo que está relacionado con todo lo que es maquillaje. Hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes, como son la rosácea, el acné y los peeling. Voy a hacer un poco escueta quizás para todo lo que ustedes quieran conocer y saber, pero bueno, ustedes sabrán entender que es un tema de tiempos, pero a la que quiera profundizar y ahondar más en cada uno de ellos o en todos ellos, después les vamos a pasar nuestros teléfonos para que puedan consultarlo directamente. Bueno, empecemos con el primer tema, el tema rosácea. Eh, como ustedes sabrán, la rosácea es una enfermedad de la piel, pero antes de llegar a ese estadio de enfermedad o de algo patológico, para tener que hacer una consulta con un profesional dermatológico, hay antesalas, como yo le menciono o las llamo, de la rosácea. Esa antesala vendría siendo todo un aspecto de la piel que está muy, muy caracterizado por una manifestación de rojez, sobre todo en los costados de la nariz, en la nariz y a veces también en el mentón. Este, esta rojez o este color eh, eh, colorado eh, está muy relacionado con una hiperemia que nosotros le llamamos o una vasodilatación o un aumento del torrente sanguíneo para poderlo decir más simple. Ese aumento del torrente sanguíneo está muy vinculado a, a, a factores muchas veces genéticos, esto es muy hereditario, ambientales, también está muy relacionado con la combinación de una característica de un biotipo de piel, generalmente son pieles mixtas o pieles muy seborreicas, y van dando un condicionamiento y una característica de la piel que esta manifestación de rojez termina dando como resultado una molestia importante porque si bien en determinados momentos es más exacerbada o más alta, en otros momentos se calma y en este ir y venir es cuando nosotros intervenimos para poderles dar una línea de tratamiento especial que tiene el Liderma que se llama la línea Sense Control que es una línea creada justamente para pieles con rojeces. Cuando yo trato o vienen estas pacientes a mi consulta eh, y las agarramos a tiempo, es, es muy lindo poder trabajar con esto en la prevención porque evitamos que se termine desarrollando la patología que terminamos conociendo como rosácea. Por eso, si ustedes o algún, alguna conocida o algún conocido, porque también en los hombres se da esto, las invitamos a que vengan y nos consulten si tienen alguno de todos estos síntomas o parecidos para que podamos hacer una prevención o un cuidado a tiempo y poder evitar algo que después es más difícil de tratar. En la prevención y este cuidado a tiempo tiene que ver justamente con el calmar esa temperatura exacerbada y hay muchos tips a tener en cuenta como por ejemplo evitar los cambios de temperatura muy altos, los baños muy calientes, estar expuesta a fuentes de calor artificial o, o natural como el sol y por sobre todas las cosas como con cualquier otro tipo de cuidado estas pieles necesitan sí o sí protección solar todo el año. Bueno, vamos a cerrar acá lo que es el tema rosácea, es mucho más amplio obviamente, pero como lo dije al principio, la que desee y necesite consultar puntualmente, no duden en llamarnos. Pasamos a otro tema también muy controvertido, eh, que es el tema del acné. Y digo controvertido porque la, tenemos la, la opinión eh, desde la especialización medicinal, que es la de los dermatólogos, que muchas veces no nos ponemos de acuerdo en cómo tratar el acné. Yo particularmente como cosmiatra he sido capacitada, tanto acá en Mendoza como en Buenos Aires, para tratar el acné desde una combinación y una intervención 
interdisciplinaria junto con una dermatóloga para que podamos eh, llevar adelante la, desde la parte médica y desde la parte estética. En mi parte, la parte estética, en lo que yo trabajo en el acné y de lo que soy partidaria y estoy plenamente convencida porque en tantos años de trayectoria lo he corroborado, el acné hay que tratarlo desde lo estético y desde lo bacteriano eh, a nivel piel. Eh, es una, también es una enfermedad o una patología que tiene distintos estadios atendiéndolo en el estadio prematuro o inicial eh, obviamente es mucho más fácil de revertir pero sí o sí hay que hacer una limpieza de cutis y hacer una, hay, hay, hay que hacer las extracciones de todas esas lesiones acnéicas para que toda la parte bacterial de forma tópica no siga generando un campo microbiano y se siga produciendo más acné por eso como yo les comentaba al principio si hay casos en los que yo tengo ciertas dudas porque muchas veces hay acné que están combinados con temas hormonales entonces ahí hacemos una interconsulta con la paciente y una dermatóloga o un dermatólogo para que haga el acompañamiento del tratamiento desde el punto de vista médico con eh, antibióticos a lo mejor que son necesarios pero hay muchos otros casos en los que llegan a la consulta y están tomando una medicación que está muy de moda para tratar el tema acné pero la realidad es que esa medicación puntualmente es para un acné muy, muy severo y como es algo que revierte rápido y el paciente se siente contento por lo que ha revertido rápidamente, eh, la tendencia es, a, es darlo sin la necesidad de que sea un acné severo o extremo. Y en, en esos casos llegan a la consulta de mi consultorio o de mi gabinete con la cara con, o la piel, porque va, muchas veces también se da en espalda o en pecho, sobre todo en los hombres, con la piel muy dañada porque ese medicamento tiene eh, efectos colaterales, como por ejemplo la deshidratación de la piel. Entonces aparecen con los labios muy resquebrajados, la piel muy deshidratada, también resquebrajada y bueno, esto termina generando también otro tipo de, de complejidades, ¿no? Ese, el caso se termina haciendo mucho más complejo porque ya no tenemos que tratar solamente las lesiones acnéicas, sino que tenemos que hacer todo un equilibrio del manto hidrolipídico de esa piel que se ha visto alterado y dañado por la indicación de este medicamento. Por eso, bueno, eh, también les, les ofrezco a todos aquellos que tengan a alguien conocido o que esté escuchando y tenga algún tipo de acné o secuelas de acné, el acné se puede dar en cualquier etapa de la vida, no solamente en la adolescencia, que no duden en consultarme para poder tener un buen diagnóstico. Y por último, vamos a pasar a un tema que hay que desmitific desmitificarlo un poco, que es el tema peeling. Muchas personas consideran que el peeling es un tratamiento para hacer exclusivamente en el invierno y eh, si lo consideramos como un peeling de tipo dermatológico, sí, porque los médicos utilizan únicamente ácidos y ácidos muy potentes, pero los peeling desde el punto de vista y desde el área mía, que es el área de la cosmetología y cosmiátrica, el peeling se puede hacer todo el año. Lo que va a variar es la, el, la mecánica con la que realicemos ese peeling, porque en realidad cuando hablamos de peeling lo que estamos hablando es de una peladura de la piel. Obviamente que no va a tener la misma intensidad y no va a estar indicado de la misma manera para todas las pieles, pero sí se pueden hacer peelings durante todo el año, inclusive en periodos estivales como los próximos a venir, primavera-verano. Generalmente se recomiendan en pieles eh, sumamente engrosadas porque al, el, al comenzar en cualquier etapa del año, aunque sea ahora y en verano, las pieles más engrosadas son las que necesitan más tiempo de peeling para ir haciendo esa peladura y poder llegar a una piel totalmente elástica, permeable, afinada. Eh, por eso, si esperamos al invierno para poder trabajar un peeling con ácidos o el más agresivo de todos, estamos perdiendo un tiempo precioso para poder ir haciendo una previa o una antesala a ese peeling propiamente dicho, que es el más invasivo y el más agresivo, el que realizamos en invierno con ácidos y otro tipo de mecánicas. La que tenga o el que tenga una piel engrosada o con lesiones acnéicas o con secuelas cicatrizales 
puede comenzarlo en cualquier momento del año. Ahora mismo pueden consultarme para poder empezar a hacer una peladura apropiada a esta época que no va a tener ningún tipo de secuela ni de contraindicación. Bueno, espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos visto brevemente en esta, en esta fase, en esta etapa. Los espero al que tenga cualquier duda y cualquier consulta y nos vemos en, una próximo, en un próximo encuentro. Gracias, hasta la próxima.